അമ്മയ്ക്ക് കഞ്ഞി തരട്ടെ വേണ്ട മോളെ മോള് പൊക്കോ ഞാൻ വിളിക്കാം ഈ പരിപാടി ഒന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ മനസ്സിലായില്ല അല്ല ഈ നിലത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാന്നുള്ള കാര്യം ചിലപ്പോഴൊക്കെ മറക്കും അങ്ങനെ മറക്കാതിരിക്കാനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു അവസാനമുണ്ടോ അവസാനമുണ്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോ ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മരണത്തോടെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങളുടെ കാലൊക്കെ പഴുത്ത് ചീഞ്ഞ് ഒരു അതിദാരുണമായ മരണം അതേ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തരൂ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മറിച്ചായാൽ ദൈവത്തിലുള്ള എന്റെ വിശ്വാസം അതോടെ അവസാനിക്കും എന്നാലും നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ എനിക്ക് വിധേയായി ജീവിക്കണം മനസ്സിലായോ എന്താ പച്ച മോനെ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് പറയാ പച്ച ഒന്നുമില്ല അമ്മ പറഞ്ഞേ അപ്പച്ചൻ ഉഴുത്ത് നരകിച്ചേ ചാവൂന്ന് നിനക്കെന്താ തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഭ്രാന്താന്ന ായിക്കോട്ടെ എന്നാലും നിനക്ക് തോന്നുന്നത് പറ അപ്പച്ച ഇത് യുക്തിയുടെയും തെളിവിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ലോകമാണ് ഇവിടെ ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രീയ രീതികളുമാണ് ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നത് 
അപ്പച്ചൻ ഈ രീതിയിൽ മരിക്കുമെന്നതിന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റണം അല്ലാതെ വ്യക്തികളുടെ പ്രവചനങ്ങൾക്കും അനുമാനങ്ങൾക്കും ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല നീ ഒന്നിരുന്ന് ആലോചിക്കെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാരും പാൻറ്റിട്ടാ വന്നെ ഞാൻ മാത്രമേ ഡ്രോസ് ഇടുന്നുള്ളൂ എല്ലാരെന്നെ കളിയാക്ക ടീച്ചറും പറഞ്ഞു ഇനി പാൻറ്റിട്ട് വരണമെന്ന് എനിക്ക് പാൻറ്റ് തയ്പ്പിക്കണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നീ ട്രൗസർ ഇട്ട് പോയാൽ മതി പാൻറ്റ് തയ്പ്പിക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ തയ്പ്പിക്കും പിന്നെ ടീച്ചർക്ക് നിന്നെ ചീത്ത പറയാൻ അധികാരമൊന്നുമില്ല സ്കൂളിൻ്റെ ചട്ടപ്രകാരം വെള്ള ഷർട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ കറുത്ത ട്രൗസറോ അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത പാൻറ്റോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കളിയാക്കും അതൊന്നും വലിയ കാര്യമാക്കണ്ട അമ്മേ മാഗി പറയാണേ ഞാൻ പുഴുത്ത് ചീഞ്ഞ ചാവുള്ളൂ എന്താ അമ്മയുടെ അഭിപ്രായം ഞാനിങ്ങനെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലായി പോകാൻ സമയമാകുമ്പോ പോകും നീ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് നല്ല മരണം കിട്ടും ഞാൻ അവള് പറഞ്ഞ മാതിരി ചാവോ ചാവില്ലേ അമ്മ അത് പറ എനിക്കറിയില്ല അമ്മ ചിന്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി മോനെ എന്നും കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയും തിന്ന് അമ്മ മടുത്തു നീ ഇത്രയും മീനും ഇറച്ചിയും മേടിച്ചതാടാ അമ്മേ ഇവിടെ മീനും ഇറച്ചിയും ഉണ്ടാക്കണമുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കണമുണ്ട് പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് തരില്ല അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അമ്മ ചോദിക്ക് ഞാൻ പറയാം നീ പറഞ്ഞോ അമ്മ ഞാൻ നന്നായി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ അമ്മയുടെ ഇളയമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി അവിടെ എന്നും കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയാ ഞാൻ അമ്മയോട് ഇത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് കേട്ട ഭാവമില്ല കുട്ടികൾ അവരുടെ വിഷമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മമാര് ശ്രദ്ധിക്കണം തിന്നണ്ട പ്രായത്തിൽ തിന്നാണ്ട് എൻ്റെ കുടൽ കരിഞ്ഞു ഞാൻ അന്നേ തീരുമാനിച്ചതാ അമ്മ ഇത് അനുഭവിക്കണമെന്ന് മാഗി നിന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ എടാ നിന്നെ എനിക്കറിയില്ലേ നീ അത്രയ്ക്ക് നല്ലവനൊന്നുമല്ല പിന്നെ ആ സമയത്ത് അവൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നി അതത്രയ്ക്ക് ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണ്ട നീ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണോ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും നീ വലിയ തത്വചിന്തക്കാരനല്ലേ നിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് തത്വചിന്തകർ ഒരുപാട് തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് 
പക്ഷേ നിൻ്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനൊന്ന് പഠിക്കട്ടെ എനിക്കിത്തിരി സമയം വേണം പിന്നെ തത്വചിന്തകരെക്കാളും ബൃഹത്തായ ആശയങ്ങൾ കയ്യിലുള്ളവനല്ലേ നീയേ നിന്റെ സമയം പോലെ പറയും വാടാ പോവാം ഐ വുഡ് നെവർ ഡൈ ഫോർ മൈ ബിലീവ്സ് ബിക്കോസ് ഐ മൈറ്റ് ബി റോങ് one cannot step twice in the same river i think therefore i am in every real man a child is hidden that wants to play കൃഷ്ണൻ്റെ കൂട്ടുകാരന് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ തത്വചിന്തക്കാർ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ കുറച്ച് തത്വചിന്തയൊക്കെ പറയും ഒരു രസം കൂട്ടുകാരനും കൂടാം അതിന് കയ്യിൽ വലൊന്നും വേണ്ടേ കയ്യിലുണ്ടോ ഒരെണ്ണം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആദ്യം കയ്യിൽ നിന്ന് മോന്തക്കുറ്റി കാരണം തരട്ടെ അറിവിൻ്റെ ചാടെ എന്നോട് കാണിക്കരുത് കയ്യിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് മതി ജീവിതാവസാനം വരെ എനിക്ക് സ്വന്തം എൻ്റെ നിഴൽ മാത്രം അതാണ് എൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രം പോട്ടെ വാടാ നിൻ്റെ ഭാര്യ നിന്നോട് ഇതുപോലെ വല്ലതും പറയാറുണ്ടോ എന്നോടൊന്നും അവൾ അങ്ങനെ പറയാറില്ല സാറേ പിന്നെ സാറേ ചേച്ചി അപ്പോഴത്തെ ദേഷ്യത്തിന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാവും ഇതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല സാറേ ജനിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം മരിക്കും നമ്മളെങ്ങനെ മരിക്കുമെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവരെയൊക്കെ തോൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മരണം നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്ത് എന്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട് എന്നാ നീ പൊക്കോ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാം ഹലോ സാറേ ആ സാറേ ഓക്കെ സാറേ ഞാൻ വരാം നീ പറഞ്ഞോ എൻ്റെ മകൻ പ്ലസ് ടു പാസ്സായ ഞാൻ അവനൊരു ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അവൻ പാസ്സായി സാറേ എനിക്ക് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് വേണം അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി കമ്പനി നിർത്തി ഇനി നിനക്ക് വേണ്ടി 
എനിക്ക് കമ്പനിയുടെ നിയമമൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ബൈക്കൊന്നും വേണ്ട വല്ല സൈക്കിളും മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങാവുന്നതേ കൊത്താവൂ മനസ്സിലായോ വാ ഓഫീസിൽ പോകാൻ സമയമായി വണ്ടിയെടുത്ത് ഓക്കെ സാർ കർമ്മനിരതനായി ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം എങ്കിലും കുറച്ചറിവുകൾ നേടണമെന്ന് തോന്നുന്നു പുഴുത്ത് നരകിച്ചേ ചാവൂ എന്നവൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ചിന്ത അല്ല സാറെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകണ്ടേ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥലമൊന്നുമില്ല ഞാൻ നിർത്താൻ പറയുമ്പോൾ നീ നിർത്തിക്കോ എന്താണ് ഈ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല നീ നിർത്തിക്കോ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാം
നിങ്ങളെന്തോ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയാൻ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ ഞാൻ അറിവ് അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോഴാണോ അറിവ് അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുന്നത് അതിനു വല്ല കാരണമുണ്ടോ ഇന്നലെ എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കാലൊക്കെ പഴുത്ത് നറിയിച്ചാവുന്നു അതുമാത്രമല്ല എൻ്റെ മരണശേഷം മാത്രമേ അവൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ അറിവ് അന്വേഷിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അറിവ് തേടിയിറങ്ങിയ എൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഗുരുവാണ് നിങ്ങൾ അറിവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സത്യത്തെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അറിവുകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയല്ല മറിച്ച് പകർന്നു നൽകുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പകർന്നു കിട്ടിയ അറിവിൽ നിന്ന് സത്യത്തെ കണ്ടെത്തി സ്വയം സ്വതന്ത്രനാവുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അപ്പൻ്റെ മരണത്തോടെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം മൂത്ത മകനായ എന്നിലായി പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊരു വെട്ടിപ്പിടുത്തമായിരുന്നു താഴാതികളെല്ലാവരെയും ഒരു നല്ല നിലയിലെത്തിച്ചു എനിക്കൊരു കുടുംബം ഉണ്ടായി ജോലിക്ക് പോയില്ലെങ്കിലും ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗമുണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടും ഭാര്യ ഒരു അസാധാരണ മരണം വിധിച്ചപ്പോൾ അറിവ് നേടണമെന്ന് തോന്നി ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് ഭാര്യ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അമ്മ തെറ്റും ശരിയും പറ്റി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മകൻ ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരൻ തത്വചിന്തയെ പറ്റി സംസാരിച്ചു എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവൻ മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സൂചനകൾ നൽകി എനിക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത് അറിവും യാഥാർത്ഥ്യവും ചേരുന്നതാണ് സത്യം അറിവിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അത് ഇപ്രകാരമാണ് ദൈവം മനുഷ്യന് വെളിപ്പെടുത്തിയ അറിവുകൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന അറിവാണിത് അതുപോലെ ഒരാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് ജനിക്കുന്ന അറിവുകൾ ഉൾവിളികൾ എന്നിവ അസാധാരണ മരണം ഭാര്യ പ്രവചിച്ചപ്പോൾ അറിവ് നേടണമെന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉൾവിളിയാണ് മറ്റൊന്ന് പഞ്ചേന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നേടുന്ന അറിവുകൾ വേറൊന്ന് കാര്യകാരണ സഹിതം തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന അറിവുകൾ അവസാനമായി അതാത് മേഖലയിലെ പ്രഗർഭരിൽ നിന്നോ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നോ അധ്യാപകരിൽ നിന്നോ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നോ നേടുന്ന അറിവുകൾ ഞാനിതിൽ ഉൾപ്പെടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകുന്ന പരിമിതമായ അറിവും ഇതിനുദാഹരണമാണ് ജ്ഞാനത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് തത്വചിന്ത സത്യത്തിനായുള്ള നിരന്തരമായ അന്വേഷണമാണ് തത്വചിന്ത എന്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് ഈ വിഷയങ്ങളാണ് തത്വചിന്തയുടെ ആധാരം
തത്വചിന്തയുടെ ഈ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഉരുവായ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചിന്തകളാണ് ആശയവാദവും ഭൗതികവാദവും ആശയവാദം ആശയങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എല്ലാം മനസ്സിൻ്റെ നിർമ്മിതിയാണെന്ന് ആശയവാദം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു മനസ്സിൻ്റെ പ്രാഥമികത അംഗീകരിക്കാത്ത എല്ലാ വാദങ്ങളെയും ആശയവാദം തിരസ്കരിക്കുന്നു ഭൗതികവാദം ഭൗതികതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ വസ്തുക്കളും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളാലാണെന്നും നാം അറിയുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പരസ്പര ഇടപെടലിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണെന്നുമാണ് ഭൗതികവാദം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാവുന്നത് ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിനും അവൻ്റെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛയ്ക്കും പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന ചിന്തയാണ് അസ്തിത്വവാദം ഒന്നും തന്നെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും തൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി അനുസരിച്ച് മനുഷ്യനെ സ്വന്തം വിധി രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് അസ്തിത്വവാദം പറയുന്നു മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനും അവൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തിക്കും അവൻ സ്വയം ഉത്തരവാദിയാണെന്നും പറയുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്തർലീനമായ മൂല്യവും അർത്ഥവും തേടാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവണതയും ലക്ഷ്യമില്ലാത്തതും അർത്ഥരഹിതവുമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവില്ലായ്മയെയും അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് അയുക്തമാണെന്നും ഈ വാദം പറയുന്നു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമില്ലെന്നും ലക്ഷ്യമില്ലെന്നും അതുപോലെ മനുഷ്യ മൂല്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അടിത്തറയും ഇല്ലെന്നുമുള്ള ചിന്തയാണ് ശൂന്യതാവാദം എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും നിഷേധിക്കുക എന്ന താത്വിക സമീപനമാണ് ശൂന്യതാവാദം അറിവ് ലഭിക്കുന്നത് യുക്തിയിലൂടെയാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ചിന്താധാരയാണ് യുക്തിവാദം ജന്മനാ തന്നെ മനുഷ്യന് ആശയങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് യുക്തിവാദം പറയുന്നു അനുഭവങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ ആശയങ്ങൾ മനുഷ്യന് ലഭിക്കുമെന്ന് യുക്തിവാദം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അനുഭവത്തിലൂടെ മാത്രമേ അറിവ് ലഭിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് അനുഭവവാദം ജനന സമയത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരാശയവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അനുഭവവാദികൾ പറയുന്നു പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് സ്വരുകൂട്ടുകയും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാവുന്ന വിശദീകരണങ്ങളായും പ്രവചനങ്ങളായും ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം ഉപയോഗപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ശാസ്ത്ര രീതികൾ അവലംബിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഒന്നിനെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് ഗവേഷണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഗവേഷണത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ വസ്തുതകളുടെ വിശദീകരണമാണ് പരികൽപ്പന പരികൽപ്പന ബുദ്ധിപരമായ ഊഹമാണ് അതിനുശേഷം പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് സിദ്ധാന്തം രൂപപ്പെടുത്തുന്നു പൂർണമായും തെളിയിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാകുമ്പോൾ അതൊരു ശാസ്ത്ര നിയമമാകുന്നു എല്ലാ നിരീക്ഷണങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും പരികൽപ്പനകളും പരീക്ഷണങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഒരു ശാസ്ത്ര നിയമമായി മാറണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല
മനുഷ്യൻ്റെയും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും ഉൽപ്പത്തിയെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തവും മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തവും പരിണാമ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ജീവിവർഗങ്ങളെല്ലാം പൊതുപൂർവികന്മാരിൽ നിന്ന് കാലക്രമത്തിൽ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണമെന്ന പ്രക്രിയ വഴി രൂപപ്പെട്ടു വന്നതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചം അത്യധികം സാന്ദ്രമായതും താപവത്തായതുമായ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്തു എന്നതാണ് ഈ ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ കാതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യന് രണ്ട് തരത്തിൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമായ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യവും നിയന്ത്രണ വിധേയമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ മൂല്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലാത്തതിൽ മൂല്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല നിയന്ത്രണ വിധേയമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ മനുഷ്യന് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലാത്തതിൽ മനുഷ്യന് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്ല മനുഷ്യരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ശരിയേയും തെറ്റിനെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മൂല്യശാസ്ത്രം എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്താണ് നന്മ എന്താണ് ധാർമ്മികത എന്നീ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശരിയും തെറ്റും ആപേക്ഷികമാണ് ശരിയും തെറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികളെയും സമൂഹത്തെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും ഒക്കെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന അറിവുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ട അറിവുകളിൽ ഏതാണോ എനിക്ക് നൽകാൻ കഴിയാത്തത് അത് എനിക്കതീതമാണ് എല്ലാ അറിവുകളും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു പക്ഷേ അറിവ് നേടാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഭാര്യയുടെ പ്രസ്താവനകളും അതിൽ പ്രധാനമായും പ്രതിപാദിച്ച ദൈവത്തെപ്പറ്റിയും നിങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കതീതമായ അറിവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഞാൻ ആശയവാദിയാണോ അതോ ഭൗതികവാദിയാണോ എന്ന് സ്വയം ചോദിച്ചതുകൊണ്ടോ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടോ എന്ത് പ്രയോജനം എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെയും അസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടോ മൂല്യങ്ങളെപ്പറ്റി ധാരണയിലെത്തിയതുകൊണ്ടോ എന്ത് കാര്യം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരറിവും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ജനനം നിലനിൽപ്പ് മരണം മനുഷ്യൻ്റെ ഭൂമിയിലുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കവും അവസാനവും ഇതൊക്കെയാണ് ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നു പലരും വിജയിക്കുന്നു പലരും പരാജയപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുക നിലനിൽക്കുന്നതിലെ വിജയവും പരാജയവും എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഭയം നിരാശ ആകുലത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അവ്യക്തത അന്യതാബോധം ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥശൂന്യത മരണഭീതി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അവൻ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ കടന്നുവരും ഇത്തരം അവസ്ഥകളെ സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാതെ സ്വയം കീഴടങ്ങുന്നു അവരെ പരാജയപ്പെട്ടവരെന്നും ഇതിനെ തരണം ചെയ്തവരെ വിജയിച്ചവരെന്നും പറയുന്നു ഞാൻ വിജയിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മരണഭീതി വന്നിരിക്കുന്നു 
അതുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കാൻ അറിവ് നേടണമെന്ന് തോന്നിയത് മരണത്തെ മറികടക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ലല്ലോ മരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ മറികടക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഭാര്യ പറഞ്ഞ അതിദാരുണമായ മരണത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാർത്ഥകമായ മരണം അല്ലെങ്കിൽ അന്തസ്സുള്ള മരണം പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയുന്ന നല്ല മരണം ശരിയല്ലേ അതെ അതിനുള്ള അറിവ് കൂടി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പൂർത്തിയായി എൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട അറിവാണിത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഞാനായി തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണെന്ന വിചാരം കളയുക ഭാര്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നോടങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ച് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക അവസാനമായി ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് നേടാൻ നിരന്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി കണ്ടെത്തുക നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അഹങ്കാരം വെടിയാൻ ഭാര്യ പറഞ്ഞതിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ തുടരേണ്ടതുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ ദൃഢതയില്ലായ്മയെ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടും സ്വയം കലഹിക്കാതെയും മറ്റുള്ളവരോട് കലഹിക്കാതെയും അറിവന്വേഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ ദൃഢതയില്ലായ്മയെ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി ഏകനായി അറിവന്വേഷിക്കാം ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒന്നിനെയും വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഈസ് നത്തിങ് ഹിയർ എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരങ്ങളില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങൾക്കും എൻ്റെ കൂടെ വന്നുകൂടെ എന്നെപ്പോലെ നിങ്ങളെയും കാത്തിരിക്കാൻ കുറച്ച് പേരുണ്ടാവില്ലേ എനിക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ ആരുമില്ല നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് പൊക്കോളും ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണാൻ ഇടവരാതിരിക്കട്ടെ സാറ് ഇത്രയും ദിവസം ഇവിടെ കറങ്ങി നടക്കായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു സാറ് അന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു പോയിരുന്നു ചേച്ചിയും മോനും അമ്മയും പേടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും നീ എനിക്കൊരു മാർഗം പറഞ്ഞാന്നില്ലേ ചേച്ചി തോപ്പിക്കാൻ ആത്മഹത്യ അത് നീ നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ നിന്റെ മോൻ്റെ ബൈക്ക് മേടിക്കാനുള്ള കാശ് അത് നീ നാളെ ഓഫീസിൽ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചോ കാട്ടിൽ പോയി വന്നതിന് ശേഷം സാറ് നന്നായെന്നാണ് തോന്നണേ 
അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മോന് ബൈക്ക് മേടിക്കാനുള്ള കാശ് ഓഫീസിൽ വന്ന് മേടിച്ചോളാൻ പറയില്ലല്ലോ ഒരുപാട് നാള് കഴിഞ്ഞ ഇറച്ചിയും മീനും ഒക്കെ കൂട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോണത് കാട്ടി പോയതോടുകൂടി എൻ്റെ മോൻ നന്നായി യാത്ര പോയി തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം അപ്പച്ചന് എന്നോടും അമ്മയോടും അമ്മാമ്മയോടൊക്കെ നല്ല സ്നേഹ ആ യാത്ര അപ്പച്ചനിൽ എത്ര മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എനിക്ക് ഒരുപാട് പാൻറ്റും ഷർട്ടുമെല്ലാം വാങ്ങിത്തന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ച പാഠങ്ങളായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കാരണം പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ആന്തരിക മുറിവുകളുടെ കാഠിന്യത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്നേഹം കൊണ്ട് മായ്ച്ചു കളയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാം മറന്ന് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ദുഃഖം മാത്രം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രതിബിംബത്തോട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന വികാരം എന്തായിരിക്കും മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ നിരന്തര വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ ആരുമില്ല നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് പൊക്കോളും ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണാൻ ഇടവരാതിരിക്കട്ടെ നീ നിർത്തിക്കോ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം ശരി സാറെ തിരിച്ചു പോകാം സാർ 
സാറിന് ഭ്രാന്തായെന്ന തോന്നണേ ഒരു വട്ടം കാട്ടിപ്പോയി തിരിച്ചു വന്നതാ ഇന്ന് വീണ്ടും പോകാനാണ് വന്നത് പക്ഷേ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ഇനി എപ്പോഴാണാവോ വീണ്ടും പോണത് തന്നെ കാത്തിരിക്കാൻ ആരും ഇല്ലെന്നാണല്ലോ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് അത് സത്യമായിരിക്കോ എല്ലാരും പറയണ് അമ്മ കാരണം അച്ഛൻ പോയെന്ന് അമ്മ കാരണം തന്നെ അച്ഛൻ പോയത് അച്ഛന് മോളെ കാണാൻ വന്നൂടെ അതെന്താ വരാത്തത് അമ്മയെ ശിക്ഷിച്ച് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അച്ഛന് 